ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിബഗ് മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റിയാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈബ്രറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് റിയാക്ട് ജെ എസ് ഈ റിയാക്ട് ജെ എസ് റിയാക്ട് നേറ്റീവിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് കാരണം റിയാക്ട് നേറ്റീവ് മൊബൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും റിയാക്ട് ജെ എസ് വെബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് റിയാക്ട് റിയാക്ട് ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് അത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എല്ലും സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നോർമലി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാക്ടിൽ തന്നെ മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് റിയാക്ട് ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ തന്നെയാണ് റിയാക്ട് നേറ്റീവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിയാക്ടിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എസ് പി എൽ പെടുന്നതാണ് കാരണം എസ് പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നോർമൽ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിഫറെന്റ് പേജസ് ആയിരിക്കും ഹോം പേജ് ഉണ്ടാവും അബോട്ട് പേജ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ റിയാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോണൻസിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേജസ് അല്ല കമ്പോണൻറ് ബേസ്ഡിലാണ് ഈ കമ്പോണൻ ബേസ്ഡ് ആയത് കൊണ്ട് ഇതിന് റീഫ്രഷും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് നമ്മൾ റൗട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ തന്നെ ഓരോ പേജ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സെർവറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്പോൺസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇത് ആംഗ്ലറിന് കാട്ടിയും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം ആംഗ്ലർ ഒരു എം വി സി ആണ് മോഡൽ വ്യൂ കൺട്രോളർ ബട്ട് റിയാക്ട് അതിന്റെ വി മാത്രമാണ് അതായത് വ്യൂ ഇതിൽ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ റോ ആയിട്ടല്ല എഴുതുക ഇത് നമ്മൾ ജെ എസ് എക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എച്ച് ഡി എം എൽ എങ്ങനെയാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് എളുപ്പം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ജെ എസ് എക്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ക്ലാസ് കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പോണൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ് കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം സ്റ്റേറ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ കമ്പോണിങ് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് റിയാക്ടിൽ ഹുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ കമ്പോണൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് പണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റിയിരുന്നില്ല പണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കമ്പോണൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കമ്പൾസറി ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്രോപ്സ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിൽ പാസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റും പ്രോപ്സും ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ കോഡിൻ്റെ സെഷനിൽ ഈസി ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഈ കോഴ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പഠിക്കുക ഒന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് ആ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിയാക്ടിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ പോലെ കണ്ടാൽ മതി പിന്നെ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിളിന് മാറ്റാനാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോർമലി നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ആ വേരിയബിളിനെ നെയിം ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ റിയാക്ടിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് വേറെ പേജിലേക്ക് അതായത് റിയാക്ടിൽ കമ്പോണൻസ് അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ് കമ്പോണൻ ഡിഡ് മൗണ്ട് ഉണ്ട് റെന്റർ ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ അങ്ങനെ കുറെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കമ്പോണൻ ഡിഡ് മൗണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ പി ഐനെ കോൾ ചെയ്യാനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് റൗട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പേജ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഹോമിൽ നിന്ന് അബോട്ടിക്കും അബോട്ടിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ടേഴ്സിക്ക് ഒക്കെ പോകാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് റൗട്ടിംഗ് പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹുക്സ് ആണ് അതായത് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫംഗ്ഷണൽ കമ്പോണിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ
അതടിക്കണം നമുക്ക് ആ എൻ പി എം എന്നുള്ള പാക്കേജ് വേണം അതിനാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കറന്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള വേർഷൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് വേർഷൻ എടുക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെക്കമെൻഡ് വേർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡിംഗ് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫയലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അത് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു പോയാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോ അത് എന്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തത് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിങ്ങൾ നോഡ് ഡാഷ് വി എന്നടിക്കണം അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നോഡ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേർഷൻ നമ്പർ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരും എൻ്റെ ഉള്ളത് ടെൻ പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് കാരണം ഞാനത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടണം പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ എൻ പി എം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ എൻ പി എം ഡാഷ് വി എന്നും കൂടി അടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ പി എമ്മിൻ്റെ വേർഷനും കിട്ടും എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ പഴയ വേർഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വേർഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നോഡും എൻ പി എമ്മും റെഡി ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് റിയാക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോൾഡറാണോ റിയാക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഞാനിവിടെ റിയാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുക സി ഡി അമർത്തിയിട്ട് പക്ഷെ നോ ഈ പക്ഷെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ നാവ് ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സി എം ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പാത്തിൽ തന്നെ ഒരു കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റിയാക്റ്റിൻ്റെ ഫോൾഡറിക്ക് തന്നെ ഓപ്പൺ ആയി ഇനി ഈ റിയാക്റ്റിൻ്റെ ഫോൾഡിലാണ് ഞാൻ റിയാക്ട് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ പി എക്സ് ക്രിയേറ്റ് ഡാഷ് റിയാക്ട് ഡാഷ് ആപ്പ് പിന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ആപ്പിൻ്റെ പേര് എഴുതാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ടു ഡു ആപ്പ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം നമ്മളിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടു ഡു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോൾഡർ ഞാൻ ടു ഡു ആപ്പ് എന്ന് പേരിട്ടത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കാരണം ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് പാക്കേജൊക്കെ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോൾഡറേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ ടു ഡു ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ പി എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ടൈമും നെറ്റിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്കത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഓഫ്ലൈനിലും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നെറ്റില്ലാത്ത സമയത്തും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പോയിട്ട് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ ഡാഷ് ജി അതായത് ഗ്ലോബൽ എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഡാഷ് റിയാക്ട് ഡാഷ് ആപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രിയേറ്റ് റിയാക്ട് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നെറ്റ് വേണ്ട ഒരു പുതിയ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് റിയാക്ട് ആപ്പ് പിന്നെ ടു ഡു ആപ്പ് ഏതാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര് അത് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ടു ഡു ആപ്പ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോളിൽ തുറക്കാം അതിനെ ജസ്റ്റ് ടു ഡു ആപ്പ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫോൾഡറും ഫയൽസ് ക
പിന്നെ എജക്റ്റും ഉണ്ട് എജക്റ്റ് ഇതേപോലെ വെബ് പാക്കിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് റീഡ്മി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എഴുതാൻ റീഡ്മി കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആപ്പിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു ഫയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പാക്കേജ് ലോക്ക് ഡോട്ട് ജേസ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാക്കേജും ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെയും വേർഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അവർ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡർ നമുക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോട്ട് മോഡ്യൂൾസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക കാരണം നോട്ട് മോഡ്യൂൾസിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാക്കേജും പോയി കിടക്കുക പിന്നെ അടുത്താണ് ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫയൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡറും നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് ഹബിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോട്ട് മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡറുണ്ട് അതായത് ഈ ഫോൾഡർ അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പ് മൊത്തം ഗിറ്റ് ഹബിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് മോഡ്യൂൾസ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ അതിൽ പുഷ് ആവില്ല കാരണം അത് വലിയ ഫോൾഡറാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഗിറ്റ് ഹബിൽ ഇടുമ്പോൾ കാരണം എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ അടിച്ചാൽ നോട്ട് മോഡ്യൂൾസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പബ്ലിക്കിലേക്ക് പോകാം പബ്ലിക് ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ ഫെവിക്കോൺ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അത് ബ്രൗസറിൻ്റെ ആറ്റം ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഐക്കൺ ആണ് നമ്മൾ അതിലുള്ള എന്ത് ഐക്കൺ ആണ് ഇടുന്നത് അതായിരിക്കും ആ ബ്രൗസറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ഇതിലാകെ ഒറ്റ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റൗട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേജ് സ്വിച്ചിങ് ഇല്ല പകരം ഉള്ളിൽ തന്നെ കമ്പോണൻസ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടാണ് റൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ കമ്പോണൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് കമ്പോണൻസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാണ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒറ്റ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എല്ലാ കമ്പോണൻസ് വരാം ഐഡിയ സിക്കൾട്ട് റൂട്ട് ഈ ഡിവിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മളെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും പോകാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മളെ സാധാ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ കമൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൂത്ത് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ സി ഡി എന്നോ ബൂത്ത് സ്റ്റാപ്പ് ഇതിൽ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺടോസ് മൈക്കൺസ് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഈ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധാരണ ലിങ്ക് ചെയ്യണ പോലെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഈ ഐ ഡി എസ് സിക്കൾട്ട് റൂട്ട് ഡിഫ് ഈ ഡിഫ് എവിടെ നിന്നാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അതിന് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫയലുണ്ട് ഈ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ റൂട്ട് എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റാസ് അപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ട് റിയാക്ട് ഫ്രോം റിയാക്ട് എഴുതും റിയാക്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ റിയാക്ട് ഡോം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആപ്പ് ഈ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജി എസ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ആസ് സർവീസ് വർക്കർ അത് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ അതായത് പ്രോഗ്രസീവ് വെബ് ആപ്പ് പി ഡബ്ല്യു എ അത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ സർവീസ് വർക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓഫ്ലൈനിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പ്രോ പ്രോഗ്രസീവ് വെബ് ആപ്പ് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് പോലെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ഓഫ്ലൈനിലും ഒക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവീസ് വർക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ എസിൻ്റെ മെയിൻ ഫയൽ ഇത് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ മെയിൻ ഫയൽ ഈ റിയാക്ടും റിയാക്ട് ഡോമും എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജെ എസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല റിയാക്ടും റിയാക്ട് ഡോമും റിയാക്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ്സും അതിലത്തെ റിയാക്ടും റിയാക്ട് ഡോമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ട് പാക്കേജി
അപ്പൊ നമുക്കത് വേറെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് റൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനായി ടെർമിനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ ടെർമിനൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ജേസണിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കീബോർഡ് കണ്ടല്ലോ അത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എഴുതാനായി നമ്മൾ എൻ പി എം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ റണ്ണായി കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് അപ്പോൾ ക്രോമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന പോർട്ടിൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ റണ്ണായി ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിലുള്ള സാധനം ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ അപ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഈ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ റൂട്ട് എന്ന ഡിവൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡാറ്റ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഒറ്റൊരു ഡിവുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളെ ആപ്പിൻ്റെ ഡിവ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വരാം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റൊരു ഡിവാണ് അതായത് ഒറ്റൊരു പേജ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ കമ്പോണൻസും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ കോഡിലേക്ക് അടുക്കാണ്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്ലഗ്വിൻസ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഒന്നാണ് പ്രിറ്റിയർ അത് കോഡ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലഗ്വിനാണ് പ്രിറ്റിയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പ്ലഗ്വിൻ അത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് എഫ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഴയ പോലെ ഫോർമാറ്റ് ആവും ഷിഫ്റ്റ് ആൾട്ട് എഫ് ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫോർമാറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ആവും കുറേ ടൈം സേവ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്രയും ഉണ്ടോ അത്രയും നല്ലതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്കുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടൈം പിന്നുള്ളൊരു പ്ലഗ്വിനാണ് സിമ്പിൾ റിയാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ റിയാക്ട് സ്നിപ്പറ്റ്സ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ ഓട്ടോഫില്ലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഇ എസ് സെവൻ റിയാക്ട് റീഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പുതിയ പ്ലഗ്വിനുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോ ഓട്ടോഫിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാക്കി തരും ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആപ്പ് ചേസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാബ് കിട്ടും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജാവ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് റിയാക്ട് എന്ന് കിട്ടും ജാവ കിട്ടും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും കിട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും റിയാക്റ്റും ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് റിയാക്ട് ആയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എച്ച് വൺ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ടാബ് അമർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫില്ല് ആവും അപ്പോൾ ഈ ടുട്ടോൾ കൂടെ ഇത്രയും മതി ഇത് ഞാനൊരു പാർട്ട് പാർട്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം വൺ അവർ ലോങ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് സീരിയസ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കോഴ്സാണ് താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ നീളമുള്ള കോഴ്സ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത ട്വിറ്റോൾ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റേറ്റും പ്രോപ്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും മറക്കാതെ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളെ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ആണ് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഉണ